documento por el señor presidente de los carnavales guaireños, así como por los fiscalizadores. Esto está ocurriendo ya después de los carnavales, eh, justamente ayer, horas antes de la premiación que va a ser mañana. O sea que alguien acá se sentó a leer todo el reglamento para buscarle la quinta pata al gato antes de la premiación a mi reina y por ende a mi comparsa también. Cosa que no es nueva, pero yo esta vez no pienso callarme. No estoy normalmente acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero hay sentimientos de repente de mucha gente detrás de esto, noches sin dormir, que yo no puedo dejar pasar eh, por alto como si fuera que no pasa nada. Por lo menos esta vez no. La gente de la comisión se acercó a usted, se comunicó con usted eh, eh, mencionando esta problemática. Muy buena pregunta, Néstor. Muchísimas gracias. Y no. Me llamó un fiscalizador ayer para consultarme si era cierto que mi reina incumplía con la mayoría de edad estipulada en el artículo 69 como exigencia. Entonces, ellos me preguntaron eso, nadie presentó nota al respecto. Les voy a leer un poco el artículo 14 y 15, que dice que las planillas de control deberán ser firmadas por el fiscalizador general y el coordinador general del corso. El original tendrá, espero, será introducido en la urna del jurado al finalizar cada ronda, o sea, cada noche de carnaval. El artículo 15 dice el fiscalizador de corso es en estricto cumplimiento de lo establecido en la organización general del evento y en este reglamento podrá percibir, amonestar o penalizar a los participantes del corso que incurran en falta. La misma será presentada en la planilla de control y puesto a disposición de los jueces, los jueces Pero, son los jurados quiero decir, o sea, eh, reina de comparsa teniendo 17 años fue un acuerdo entre la comisión por encima de los reglamentos sí eh, el artículo 69 expresamente dice que tiene que tener mayoría de edad la candidata reina, no está en discusión eso pero así como el artículo 23 dice también que los participantes para la categoría mayores tienen que tener eh, 13 años como mínimo ella es candidata para reina. Ella es candidata a reina, totalmente aprobada y les recuerdo otra vez que ella fue reina de corso de los carnavales 2020, con 16 años. Y hacer? hoy por el mismo puesto es que le quieren eliminar, o sea, es una guaireñada. Esto debió de hacerse todo después de la tercera noche de carnaval con los jurados que estaban para... Para este efecto, ¿verdad? cosa que no están haciendo, ahora están queriendo hacer después de que terminó todo el carnaval y de repente nos huele un poquito mal. Espero ¿Qué van que... a hacer ustedes al respecto desde la comparsa? ¿Qué es lo que van a empezar a realizar a partir de ahora? Bueno, y nosotros vamos a estar, eh, estamos de hecho charlando con, con escribanos y abogados para que nos asesoren un poquito más al respecto porque el reglamento realmente es muy contradictorio, es muy ambiguo. ¿Al momento de escribir a la candidata tampoco les mencionaron esto? No, tampoco nos mencionaron, pero eh, el mismo personalmente, el señor presidente, se acercó a aprobar la participación de Nasira y el mismo fue el que le coronó en el año 2020. Muy buenos días para todos, soy Nasira Velázquez, la candidata a reina. Bueno, como bien estaba mencionando Pedro, el director de nuestra comparsa, eh, estamos pasando por esta penosa situación que realmente me, me da mucha lástima porque me quieren descalificar ya que estoy incumpliendo con lo estipulado en el reglamento, que es la mayoría de edad. ¿Tú estabas Soy... consciente de esto al escribir tu candidatura? Sí, estaba consciente, todos estaban conscientes, el mismo presidente de la comisión estaba consciente. ¿Aprobó? Porque ¿Aprobó sí, eso? él aprobó. Y me consta porque le preguntamos en el club, en, una, en el primer ensayo, justamente le preguntamos en el club si no iba a haber problemas con eso, y él dijo que no, que no había problemas, que yo me presente, que me candidate, e inclusive él, me consta, con su aprobación, me dijo que yo renuncie a mi reinado de corso del año pasado, del 2022, a lo cual me presenté con 16 años, fui reinada de corso con 16 años. Él me dijo que renuncie para yo candidatarme a reina para este año, reina del carnaval. O sea, estaba aprobado por el presidente de la comisión y él bien sabía. Ahora, una vez que dejaron ya pasar todo, sí, les muestro. Esto fue el año pasado, con 16 años de edad. Ahora, él sabía bien desde un principio que yo tenía 17 años, pero no dijo ni una palabra. Dejaron pasar todo, yo hice todo lo que tenía que hacer, le hice lucir a su carnaval, nos lucimos todo como comparsa, y ahora que esto ya pasó, él está queriendo agarrarse de eso, bueno, se están queriendo agarrar de eso para descalificarme. 
Nacida, nosotros vimos en redes sociales que el presidente justamente este, lanzó eh, tipo una, un versus entre vos y otra reina también para eh, que se pueda elegir. Sí, utilizaron, utilizaron mi imagen en todos lados, buscaron los, de dónde estirarme y de dónde hacerme perder de cierta forma, porque es lo que yo pienso, ellos me están utilizando, realmente me siento usada porque estoy en todas las redes, en las páginas de los carnavales guaireños, estoy en todos sus videos publicitarios como también en los distintos diarios.